హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీరు ఆప్షన్ బయింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ విన్నాను ఒకటి ఏంటంటే సార్ నేను ఆప్షన్ బై చేసుకున్నాను బట్ నేను ఆప్షన్ బై చేశాను బట్ నా ఆప్షన్ అనేది మోర్ దెన్ హాఫ్ వాల్యూకి పడిపోయింది విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ అనేది కామన్ క్వశ్చన్ నాకు ఓకే సో ఇవాళ నేను అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆప్షన్ బయింగ్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు మనం అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ టూ మచ్ ఎంత ఫాల్ అయితే ఏ ప్రైసెస్లో మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు మీరు ఆప్షన్ బై చేశారు అండ్ ఆప్షన్ ప్రైస్ ఆప్షన్ బై చేసిన తర్వాత సర్టెన్ ప్రైస్కి పడిపోయింది అది అప్పుడు మీరు ఏ ప్రైసెస్లో మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి వాట్ ప్రైసెస్ మనం ఈ స్ట్రాటజీ రాంగ్ అనో లేకపోతే ఇది ఈ ఆప్షన్ని యూ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ మోర్ ఈ ఆప్షన్ నుంచి మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలని మనకి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది సో దీని గురించి రఫ్గా నేను మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో రైట్ సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఒకటి నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఆప్షన్ బయింగ్ సో పొజిషనల్కి వెళ్ళకండి ఓకే మేబీ వన్ డే ఆర్ టూ డేస్ ఓకే వితౌట్ హెడ్జ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఇంట్రాడే బేసిస్ కావచ్చు లేకపోతే లేని పక్షంలో ఓకే బీటీఎస్టీ ఇంతకు మించి పొడిగించకండి ఆప్షన్ బయింగ్లో ఓకే రైట్ ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేశాను అండ్ దిస్ విల్ బీ ఏ పార్ట్ టూ ఓకే సో టూ టూ పార్ట్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఈ ఆప్షన్ సిరీస్లో ఓకే సో పార్ట్ వన్ కూడా చూడండి ఎక్కడ నేను ఆప్షన్ సెల్లింగ్లో హై వాల్టాలిటీ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎందుకు చేయకూడదు అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే రైట్ సో మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఓకే ఫండమెంటల్స్ గురించి టెక్నికల్స్ గురించి ఫైనాన్షియల్స్ గురించి కంపెనీస్ ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలి ఇలా లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో ఐ విల్ టేక్ ఎట్ ద మనీ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అండి సో ఇది ఆప్స్ట్రా ఐ విల్ టేక్ ఎట్ ద మనీ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో జనరలీ యూ కెన్ టేక్ వీక్లీ ఆప్షన్ బట్ నేను మంత్లీ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను లెటర్ సి ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్పాట్ ప్రైస్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఉంది ఓకే సో ఎట్ ద మనీ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్ ఈ బా ఈ ఆప్షన్ మీరు బై చేశారనుకుందాం ఓకే రైట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ నేను గ్రీక్స్లోకి వెళ్తాను గ్రీక్స్లోకి వెళ్ళి డెల్టా పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నది తీసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీరు డెల్టా ఫిఫ్టీ టూ అన్నది చూసారా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డెల్టా అంటే ఏంటంటే వై ఐఆమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎందుకు ఈ ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ నేను తీసుకుంటాను అంటే ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ సి ఫస్ట్ డెల్టా ఓకే ఎట్ ద మనీ అని రాస్తాను ఇక్కడ ఎట్ ద మనీ ఆప్షన్ ఏదైనా కావచ్చు ఎట్ ద మనీ పుట్ కావచ్చు ఎట్ ద మనీ కాల్ కావచ్చు అండ్ డెల్టా పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ డెల్టా ఫిఫ్టీ ఏదైనా ఒకటే డెల్టా పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే నిఫ్టీ మనం ఏదైతే అండర్లైంగ్ ఏది మనం తీసుకున్నది నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుందో అందులో సగం డెల్టా పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి అందులో సగం ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మీ ఎడ్ద మనీ ఆప్షన్ మూవ్ అవుతుంది ఇది చక్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నిఫ్టీ ఓకే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అయితే మీ ఎడ్ద మనీ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ డెల్టా ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీని ప్రైస్ ఎంతో నేను మీకు చూ చూపిస్తాను ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సింపుల్గా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుందాం టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత పడుతుంది మనకి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ థౌసండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే ఈ కాల్ ఆప్షన్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ డౌన్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిఈ ఓకే ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే ఇప్పుడు ద వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అండి వీటన్నిటికీ ఎందుకు మీరు రిలేషన్ చేస్తున్నారు అని అడగచ్చు మీరు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టి ఆప్షన్ కొనిన వాళ్ళు సెవెన్ థౌజండ్కి వచ్చేయటం ఫైవ్ థౌజండ్కి వచ్చేయటం ఇలా ఇలా స్టిల్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ వై ఓకే సో అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ లాస్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ సో దీ
సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ విల్ ఫాలో నేను ఫాలో అయ్యేవి చెప్తున్నాను నేను మీకు ఓకే నాట్ మేకింగ్ అప్ ఆర్ సమ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కాదు ఓకే జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఐ ఫాలో ఓకే గుడ్ సో లేటెస్ట్ టేక్ వన్ అవర్ చార్ట్స్ తీసుకుందాం సో యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఓకే 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 ఫైన్ ఓకే లెటస్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రీవియస్ హై ఓకే హైపోథెటికల్గా సింపుల్గా ఓకే సో లెటస్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రీవియస్ హై ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కన్సల్టేషన్ ఓకే ఈ పోర్షన్లో దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎ వెరీ గుడ్ కన్సల్టేషన్ ఈ కన్సల్టేషన్ బ్రేక్ అయింది ఈ కన్సల్టేషన్ బ్రేక్ మీరు బై చేసుకున్నారు అనుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ ఎంత ఉంది లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్ బై చేసుకున్నారు మంత్లీ విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ ఎంత రూపాయలు విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ ఎంత ఉందండి లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మనకి ఆప్షన్ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత పడింది మనకి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పడింది ఓకే ఇఫ్ మీరు యాంటిసిపేట్ చేసినట్లుగా మార్కెట్ పైకి వెళ్ళకుండా మార్కెట్ అనేది ఫాల్ అయ్యింది ఓకే మార్కెట్ ఫాల్ అయింది ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ వరకు ఫాల్ అయిందో నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి మార్కెట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాల్ అయినాయి అంటే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఫామ్ అయినాయి ఫాల్ అయినాయి ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకసారి చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరిగింది మీ బ్రేక్అవుట్ ఫెయిల్ అయ్యి కన్సాలిడేషన్ని కూడా బ్రేక్ చేసుకుంటా ఫాల్ అయింది అప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాల్ వచ్చింది నిఫ్టీలో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాల్ వచ్చిందంటే వాట్ డస్ దిస్ మీన్ నిఫ్టీలో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాల్ వచ్చిందంటే మీ ఆప్షన్ ప్రైస్లో ఎన్ని రూపీస్ ఫాల్ వస్తుంది ఆప్షన్ చూడండి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అవటం అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ మీకు లాస్ అవుతుంది ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా దిస్ షుడ్ బి యువర్ మ్యాక్సిమమ్ లాస్ అర్థమైందా ఎందుకు సార్ మ్యాక్సిమమ్ లాస్ బికాస్ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ బై చేసుకున్నారో ఇట్ ఈస్ నో మోర్ వ్యాలిడ్ అర్థమైందా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మీకు ఎగ్నెస్ట్గా వెళ్ళింది అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ థౌజండ్ లాస్ అంతే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మీరు రాంగ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు అంటే మీరు అక్కడ మేల్కొని యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ సో మ్యాక్సిమమ్ లాస్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంకా ఎంతకాలం ఉంచుతారు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి బై చేసిన ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ లాస్ చూపిస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ లాస్ అండి ఎగ్జిట్ అయిపోండి ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ఎయిటీ పాయింట్స్ నైంటీ పాయింట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ యూ కెన్ టేక్ లిటిల్ ఛాన్స్ అండ్ మీరు కొద్దిగా ఛాన్స్ తీసుకొని అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కన్నా మీకు ఎగ్నెస్ట్గా మార్కెట్ వెళ్తుంది అంటే మీరు బై చేసినప్పుడు మార్కెట్ ఈజ్ అరౌండ్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫైవ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మీకు ఎగ్నెస్ట్గా వెళ్ళింది హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మీకు ఎగ్నెస్ట్గా వెళ్ళింది అంటే యువర్ అనాలిసిస్ ఈజ్ రాంగ్ సో ఎందుకు మీరు అక్కడ స్టే చేయాలి వై యూ వాంట్ టు స్టే దేర్ సో త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఎల్స్ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ లాస్ని తీసుకొని ఎగ్జిట్ అయిపోండి so this is the strategy i follow addam avutunda simple things 0.5 delta at the money call option teeskunnam so at the money is the safest so pai ki perigina kinda padina so as at the money call options are good for intraday or okay swing okay one or two days ki beyond below this velakandi at the money below out of the money velakandi అండ్ ఇన్ ద మనీ కూడా వెళ్ళకండి ఇన్ ద మనీ వెళ్ళిపోతే ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ మూవింగ్ లైక్ యువర్ ఆప్షన్ సారీ ఫ్యూచర్ లాగా మూవ్ అవుతుంది సో అట్ ద మనీ పాయింట్ ఫైవ్ నియర్ టు పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ ఫైవ్ అవసరం పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్వాలేదు అలాగే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వరకు కూడా ఓకే అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు నిఫ్టీలో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంటే మీ ఎట్ ఎట్ ద మనీ ఆప్షన్లో 50 points మూవ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఫిఫ్టీ పాయింట్ మూవ్ ఉన్ అట్ ద మనీ ఆప్షన్లో ఫిఫ్టీ పాయింట్ మూవ్ అంటే ఏంటి వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అంటే మీ అండర్లైయింగ్లో హండ్రెడ్ పాయింట్ మూవ్ మీకు అగనెస్ట్ మీ ఫర్గా వెళ్తే ఓకే ఇట్ ఈస్ గుడ్ మీకు అగనెస్ట్గా వెళ్తే వాట్ యూ షుడ్ డూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎక్కడైనా మనం ప్లే చేస్తామా హండ్రెడ్ పాయింట్స్లో మనకు
అర్థమైందా సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ దిస్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మించి లాస్ని పెట్టుకోకండి సో దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ సో మీరు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టే ఆప్షన్ బై చేస్తే ద యువర్ మ్యాక్సిమమ్ లాస్ షుడ్ బి ఇంతకున్నా ఇంతకు ముందు కట్ చేస్తానంటే ఓకే యాజ్ పర్ యువర్ స్ట్రాటజీ ఆర్ యాజ్ పర్ యువర్ మీ అనాలిసిస్ యూ కెన్ కట్ బిఫోర్ ఆల్సో బట్ మ్యాక్సిమమ్ లాస్ ఫోర్ ఎందుకండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టే ఆప్షన్ కొంటున్నది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ వరకు పడిపోయే వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆర్ సగం అయిపోయే వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ మెసేజ్ ఐ గెట్ సార్ నేను ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పెట్టే ఆప్షన్ కొన్నాను ఇప్పుడు అది సెవెన్ థౌజండ్ అయ్యింది వాట్ టు డూ ఓకే సో మెథడాలజీ యూస్ చేసుకోండి ప్రాపర్గా అనాలిసిస్ చేసుకోండి బిఫోర్ మార్కెట్ బిఫోర్ బయింగ్ ఆర్ బిఫోర్ సెల్లింగ్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఏ ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ పాయింట్స్ నా స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఈ పాయింట్స్ నా టార్గెట్స్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఓకే సో హోప్ దిస్ వీడియో విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇంతకుముందు నేను ఇంకొక వీడియో చేశాను ఆప్షన్ బయింగ్ వై యూ లూజ్ మనీ ఇన్ ఆప్షన్ బయింగ్ అని చెప్పి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సర్చ్ చేయండి ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ బయింగ్ అని మీరు సర్చ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఈ వీడియో వస్తుంది సో ఈ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడండి ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ టుడే మే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిరీస్ నేను కలుస్తాను మీతో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే జై హింద్